今天讲座还蛮顺利的。嗯，我觉得你一定想不到。可山，学长，你先回去吧，反正我也快到家了，我跟可山走一走。看来你现在过得不错啊！你以前从来不会这样跟我说话的，不然你要我怎么跟你说话？你要我开开心心的告诉你，家我因为你过得有多痛苦，我因为你过得有多可悲吗？出什么事了，李晨逸？你知不知道我有多讨厌你，多恨你？为什么你就可以得到所有人的爱？而我，我只是想要家务一个人而已。可是因为你，他永远都看不到我，我永远都不及你的千分之一，都是因为你。到底要我怎么做你才能满意呢？你想要帮我吗？那你就消失好不好？永远的消失，只要没有你了，家务才会好，我也会好。我们之间就再也不会有第三者了。李无可生，你还要我怎么消失啊？难道你跟家务之间的感情才叫感情？我们之间这么多年的友谊就一文不值吗？友谊？李晨烟，你知不知道，我这辈子最后悔的事情就是跟你当了朋友。如果我们不是好朋友，那在大学时期的时候。我就可以光明正大的追求家务，我就不用夹在你们两个之间为难了。或许，他就可以看到我。或许他现在就是我的。我真愚蠢。如果我那个时候知道你喜欢邱家武的话，我，你就会成全我们。至少我们不会是现在这个样子。果然，我就知道你不是真心的为我好。你每次都只是嘴巴上面提，你从来就没有真心的想要为我好过。我不想要再看到你这副装无辜、装委屈的脸，我每次看到都觉得很虚伪，觉得很恶心，恶心。我在你眼里就是这样的人是吗？是啊，很恶心。你说完了吗？李晨烟，你就继续这么心安理得的幸福下去吧，我倒要看看你还能幸福多久。陈茵一直把你当成最好的朋友，从来没有想过要伤害你。邱家武喜不喜欢你，跟陈茵一点关系都没有。你跑来责怪他，不如多花点时间在邱家武身上。你现在是在教训我吗？你根本就不懂，我只是在劝你，不要陷得太深，伤害自己也伤害别人。不用你在这里假装好心，你以为这样我就会祝福你们吗？也许陈英会看在你们多年的感情上，允许你为所欲为，但是我绝对不会让这种事情再发生了。李晨烟，你凭什么让所有人都向着你过来教训我？走着瞧，学长。可是我却没能及时保护到你，从来都是我欺负别人，没有人欺负我。这次我就放过刘可山，下一次，如果下一次。
下一次。没事了，不要哭了。你去哪儿了？你这是在关心我吗？我下午看见你很生气的样子，我怕你出事。你没跟小英说什么吧？你说完了吗？说完了就可以走了。我不是那个意思，我的意思是我不需要你的关心。再见。我到了，学长，你回去吧。可是，如果可山再找你麻烦的话，放心吧，我太了解他了，他最多就跟我吵吵架而已。好，我去跟你爸打个招呼。哎，不用了，你先回去吧。你先进去好了。你先走吗？确定。嗯。好，走了。嗯、拜。这是我的存折，你看够不够？这女儿回来了，先收起来。我回来了。嗯，你们怎么了？嗯，没没没没没没。表情怎么这么奇怪？我一回来就不说话了。呃，是不是背着我做什么坏事了？怎么可能？哈哈哈哈哈哈！什么呀？我看看。哎哎呀，就说没有了。刚刚是不是陶宇飞送你回来啊？你们两个会不会？李晨，你我跟你讲几百遍了，叫你不准跟陶宇飞在一起。他上次害你受伤，你把我的话当耳边风是不是啊？左耳进右耳出。哇、哦哎！你不要把我的话当耳边风，我警告你，我再说一次，不允许你跟他。哎，好了好了好了，够了够了，好险啊，差点就被发现啊。什么事啊？啊？怎么了？啊？谁干的？光天化日之下，谁这么嚣张啊？啊？我要去报警！哎哎哎哎！啊！不要报警！为什么？呃，你不用担心了，我跟你妈会想办法处理的。想什么办法呀、啊？现在是砸店，接下来砸人怎么办啊？不会的，他们只是来要钱的。要钱？就我欠人家钱，我我找了几个朋友入股你干一的公司，结果他公司倒闭，你干一连夜逃跑了。现在他们把账都算到我头上，所以你们昨天偷偷摸摸的，就为了瞒我这件事情？本来想说缓一缓的，怎么知道他们今天就来砸店了？都跟你说了不要随便入股，你就是不听，还要拉着别人一起啊！当时你妈也是好心嘛，想说有钱大家一起赚啊，谁知道会变成现在这个样子。所以砸店的是你朋友了
，应该是吧，不然谁跟我们有这么大的仇恨？所以才叫你不要报警，免得惹出更多的事情来，到时候他们逼上门来怎么办？要赔多少钱？三万，三十万，把所有存款都取出来吧。没有了啊！存款之前用掉了。你们下次做决定的时候，能不能先跟我商量一下呀？我就是想说你工作那么忙，想说自己来决定。我也是，我我也是为了这个家呀。别怪你妈了，是我不好啊！我那么相信你干姨，我找了那么多朋友帮了忙，她居然这样对我，把我害得这么惨。老婆，别哭了，别哭了，妈。别哭，这件事情不能都怪你，我会想办法。先报警吧。真不行的话，就把这间店顶上了吧。要是再不行，只好把这间房子卖了。刘姐，我们来了。我们干的活可不止这点钱呢。你什么意思？你说我们帮你砸的那个漫画店，光是店里面的那些书啊，就得值多少钱呢？就是。什么砸漫画店？我只是让你们在门口铺油漆而已。没买到油漆啊，反正效果都是一样的，就是要给他们一点教训嘛，对不对？你们这样做是犯法的，他们肯定会报警。报警有什么用啊？没有监控，抓不到人的。哎，你放心，不会连累到你的。<笑>记得还有这种活儿，找我们呢。走，玩去。这么一点钱，离三十万还远远不够呢，怎么办啊？局长，你脸色不太好，是不是生病了？没有了，我昨晚没睡好而已。对了，你今天不是要上班吗？怎么突然来看我？嗯，其其实我，嗯，就是想你了。虽然我对你这种翘班来看我的行为非常非常非常的满意，但我很难跟钟玉交代，你知道吗？好啦，就待十分钟就回去。好，那你陪我画画。这些书要放在哪里啊？放楼梯口那儿。这两个像漫画，陈英说他想看。哦，那帮他整理好，给他搬进去好了。嗯。我先把书带进去啊。嗯。哎。
帮我接一下来，快点！来来来，给我给我过。啊！哎！哎！这是陈一哎！真的是陈一哎！好漂亮啊！这颜色很丰富哎。谁呀、啊？画的我们家陈一 ，T Y F F T Y F， 嗯 ，T Y F 就是最近电视上很有名的那个 T Y F。他怎么会画我们家陈一啊？老板，这是真的！哎，我们都是开店的，我不会骗你的，这是真的 T Y F 的真迹，啊！你说真迹就真迹啊，这我得找人鉴定一下。鉴定要多久啊？要一个礼拜或者十天吧。一个礼拜或十天，我真的没有办法等那么久。你去别的画廊也要这么久啊？可是 T Y F 的真迹，这怎么要等那么久啊？你要不要考虑考虑？请进，钟总，还有什么事吗？嗯，如果你是因为今天中午迟到这件事情，我不会放在心上的。宇飞呢，还特地打电话给我，要我不要责怪你？你们俩甜蜜指数会不会太高了？嗯，钟总，我我考虑了很久，只能找你帮忙了。跟我说话需要这么客气吗？我家里最近出了点事情，嗯，资金周转不灵。多少钱？三十万，我还以为是多大的数字呢。看你一脸紧张的样子，没问题。谢谢您了，麻烦您了。对我来说，钱能解决的问题，就不是问题。宇飞知道这件事情吗？他最近太忙了，我怕给他添麻烦。我觉得，我自己可以解决的。嗯。手抖的问题还严重吗？如果你是在担心我没有足够的作品应付画展，放心，我的状态很好。虽然我不是你的未婚妻了，但表达朋友之间的关心还可以吧？我收到你的好意，谢谢你了。对了，我有一幅画想请你帮忙鉴定一下。这个圈子啊，现在实在是够乱的
我今天在画廊看到一幅你的仿画。你之前处理这种事情不是很好吗？把它销毁就可以了。只是我没有想到有人会仿这一幅啊，而且手法毫不疏你哦。要不要欣赏一下？很像吧？这幅赝品花了我三十万。如果是真迹的话，那就可能要三百万。对了，你的难忘呢？还在楼上吗？就是这幅画。啊？怎么会？难忘是你的宝贝，怎么可能被人家糟蹋成这样？好，来来来，坐坐坐坐坐坐坐坐，来，先偷吃一个虾，偷吃的最好吃哦。试试味道怎么样？今天什么日子啊？哎呀，这买的外卖吧？哎呦，这你都看得出来？我叫的都是硬菜。妈，我们家现在都这种情况了，你怎么还舍得叫外卖啊？哎呀，不要烦恼，钱的事情妈妈解决了。你呢，就安心的坐着，等爸爸回来，咱们就开饭了。怎么解决的？跟谁借的？陈英啊，我都不知道，原来我们家有一个宝哎。就你房间那个画啊，今天突然有人出高价跟我们收购。你说什么？你把那画卖了？那是学长送我的。啊、是是陶宇飞送的啊？赎回来，我我我卖给一个年轻女人，我把她三三十万，刚好拿去抵债用了。三十万？你知不知道学长的每一幅画都要值几百万？啊！那我卖三十万不就亏大了？陈毅，你别生气啊，都怪妈妈不好。谁知道一幅画会值那么多钱呢？可是我是狠下心才要了三十万的，我不是钱的问题，那是学长送我的纪念品，是无价之宝。我知道我们家现在很困难，就算我每天打十份工，我也不可能把这幅画卖掉的。那那现在怎么办？哦，我也没有那个女人的联系方式。啊，啊画廊应该有监控，我我们去找老板把监控调出来，再看看那个女人是谁，然后我们赶快去找那个女人，看看那个女人到底是谁，好不好？我们去找。快点吧，走走走走，走了走了。求求你了，让我们看一眼监控器画面就好了，好吗？拜托，我们看一眼，就一眼，不行，哎，就一眼就好了，好吗？就一眼。拜托你，老板，让我们看一下，就一下下，一下下就好，拜托，不然我会被我女儿骂死的。没什么好保护的，求求你了，就一下。真的不行，谢谢谢谢，哎，就一下，就一下，就一下，求你了，求你了。就看一下啊，就看一下，谢谢谢谢，就一下啊，哎，谢谢谢谢，就走出来那个女的，就她就她就她。丽奇，你认识他、啊？太好了！刚刚买画的那个女的，你认识啊？嗯，怎么认识的？这个说不清楚嘛。学长，喂，学长，你都知道了。你是不是很缺钱？对不起啊，我
，吴威学长，他挂你电话，怎么办？他一定很生气。那没关系的，这件事情是我惹的，你不要为难，我去跟他解释赔罪。啊、好了吗？也不能怪你，我事先没有跟你说清楚。妈，你先回家去吧。那你呢？我自己想办法。哦，好了，你先回去。啊、嗯，哦。哦，这里是三十万，拜托你把难忘还给我。什么意思啊？今天你在一个女人那里买走一幅画，那是我妈。他不知道难忘对于我来说的意义，拜托你还给我。真有意思，所以你现在是要拿三十万来跟我买画？那你开个价钱，多少钱你都愿意？是。那你觉得难忘对你来说价值多少？它对于我来说是无价之宝。如果那么重要的话，那我只有好好收着了。喂。我要怎么做，你才可以还给我？离开宇飞，永远离开他，越远越好，最好一辈子都不要出现在他面前。不好意思，我可能永远都做不到。喂比赛快到了，可以认真一点吗？小玲，你刚刚卡的什么位置啊？哦，还有永伟，你传球传给谁了？啊，严格，好的，三分就靠你了啊。嗯。嗨。哎哎，可山，好久不见。今天好漂亮啊！对呀、啊、对呀、啊，是啊，好漂亮啊！<笑>特地来看你们的。可山，你今天怎么有空来啊？虽然我现在不在球队了，但是我都有在 follow 你们的。嗯嗯嗯，好。知道你们过两天决赛，特地过来帮你们加油，一定要整齐。好、啊。帮你们带了饮料，赶快来休息一下吧。快去拿。谢谢可山。谢谢可山谢谢<笑>不客气。来，来来，来，来，好，过来。来，这是我的。怎么了？我问你一件事。你说，你之前说喜欢我，现在还是吗？当然啊。那我们交往吧。哎、怎么样？怎么样？啊，还是不肯还我。学长一定对我失望透了，我们才刚在一起，这是他送我的第一件礼物呢。学长，等你很久了。你这是在抱怨我以前没送你东西吗？不是啦，你听我解释一下嘛。不要生气了。这是我全部的积蓄，以后需要钱的时候，不要再找别人了。你怎么对我那么好？我弄丢了你那么宝贵的话。没有你宝贵，难忘对我来说，确实有特别的意义。但那也是因为它是我送你的礼物，在我眼里。除了你之外，一切都可以放下。我现在的一切都是你的。你这人真是的，嘴上说那么好听，脸上冷冰冰的。那也是因为我在生气。为什么生气啊？李神音
，以后当你遇到什么困难、遇到什么问题的时候，第一个想到的应该是我，不是吗？嗯。我真的想看看你脑袋里面装的是什么。脑子里装的都是你啊！啊，嗯，妈，嗯，嗯谢谢可生的饮料，不用谢，都是同事。恭喜你，谢谢，谢谢。谢谢这次有眼光多了，比那个过气球星好。对啊，是啊，是啊太厉害了，对啊，运动员好，加、哎、我，肯定的。可山请了，谢谢你们，是啊，多亏你了，嗯、是啊，恭喜恭喜，多亏你了。你不知道，跟他走那么近，你不知道他谈恋爱了。谢谢你。哎，恭喜你！谈恋爱了，对啊，是啊，是啊，对啊，这回你很幸福了。自己问他吧。有情况，恭喜我吧。跟谁啊？感觉还不错呀。好。什么？你跟阿丽谈恋爱？吃醋了，吃大肥了。大家先回去工作吧。啊，好，我们聊聊，好，好，好，好，好，走吧，走吧，走吧。啊，你看，你看，哟，你看他们俩，你真的跟阿丽恋爱了？那么惊讶干嘛？你不是一直都知道阿丽很喜欢我吗？我被他感动了，不行。我的意思是说，恋爱不是儿戏，你是真心跟他在一起的吗？我看起来像是在开玩笑吗？如果是真心的，那我肯定是祝福。但是我们刚刚，我是怕你赌气，所以才想问问你的。你可别伤害他，啊，因为他外表看起来好像很不在乎的样子，他如果认定的事情，就会特别认真。你凭什么认为我一定会伤害他？邱家武，你有没有想过，是你一次一次的在伤害我？我已经决定了，等我们把阿丽的这个广告案子结束之后，我会辞职，回球队。你，我告诉你，我已经醒了，我决定去寻找自己的幸福。孙总收藏的所有画作都在这里，每一件收藏都价值不菲，所以从今天起，要是交由你保管。为什么？你那么紧张干什么？难不成我会害你？毕竟我们刚有过不愉快，我怀疑一下很正常。你觉得我跟你一样公私不分吗？画展归画展。个人恩怨归个人恩怨，我分得清楚。你这几天有空就叫雨飞过来看一下画，看看他对画展有没有其他想法。这本来是我的分内事，但他现在急于和我撇清关系，应该不肯见我。拜托你了。
，晚安。晚安。回家吧，晚安。晚安。你在哪儿？现在有空吗？这次事情还挺麻烦的。哎呀，可不是嘛。放心吧，我会帮你把可山取回球队的。嘉武哥，嗯，我知道我比不上你，但我已经很努力想追上你的成就了。为什么他就看不到我的付出呢？你跟可山出什么问题了？我想，他心里只有你吧。慢慢来，多给他点时间。有什么用？对他来说，我永远就是你的替代品。他从开始就喜欢你了，我只是把他当做妹妹看。难道你没有想过，球队待遇这么好，你前脚一走，他后脚立刻跟过去，薪水足足少了三分之一。还有，只要你一有事情，他就把我丢下去帮你，服务比便利店还要便利。你觉得这样子是妹妹吗？你最近三分球打得怎么样？还可以吧，命中率大概三成。嗯，记得刚进球队的时候，别说三成了，一成都困难，有时候连头球都不敢投。好像是哎。你的意思是，我要继续坚持，继续努力？就是这个意思。打球是这样，感情可能也是这样吧。不管是陈怡还是可山的事情，我都搞得乱七八糟的。现在居然还在给阿丽提感情的建议。嘉武哥，你怎么了？没事。啊。放心吧，可山每天都跟我说他想回球队工作，证明什么？证明他在意你啊。慢慢来，一步一步的，我们终究可以突破可山的心防。哼。好，干一个。嗯到底在做什么？我真的要把可山交给阿丽吗？邱家武。到底是什么关系？到底是什么关系啊？嗯，什么什么关系？
。师长，这是之后要展出的画作，丽琪特意交代了，让我带你过来看看有没有什么问题。